എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂത്ത് ജോൺസൺ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ കഥാപാത്രം ഷാജിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഷാജിയെ കണ്ടിട്ട് ഒരാവശ്യം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അയാളെ അന്വേഷിച്ച അയാളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോ ചെല്ലുകയാണ് ഇപ്പൊ ഷാജിയുടെ അമ്മ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ബാബൂസ് ഹൗസ് എന്ന് ഹി ഹാസ് ഗോൺ അപ്പൊ പിന്നെ ബാബുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറയാണ് ഹി ഇസ് ഗോൺ എന്ന് ഹി ഇസ് ഗോൺ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് ബാബു പറഞ്ഞു വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഹോം ഫ്രം വർക്ക് ഹി വാസ് ഗോൺ എന്ന് ഹി വാസ് ഗോൺ അപ്പൊ ഈ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഹി ഈസ് ഗോൺ ഹി വാസ് ഗോൺ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണണം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ഷാജി അന്വേഷിച്ച അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ബാബൂസ് ഹൗസ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാൾ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ അയാൾ അവിടെയാണ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ബാബൂസ് ഹൗസ് അപ്പൊ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അയാൾ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു വർക്ക് ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ബെഡ് അവൻ ഉറങ്ങാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി വിളിക്കണ്ട ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ബെഡ് അപ്പൊ അയാൾ ജിമ്മിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുക ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ദ ജിം ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ദ ജിം ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് പോകാം പോലീസിന് വിവരം കിട്ടി കല്ലെന്താ ആ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അവരവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ പോലീസുകാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാണ് ഹി ഇസ് ഗോൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹി ഇസ് ഗോൺ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹി ഹാസ് ഗോൺ എന്നല്ല ഹി ഇസ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ മുങ്ങി അതായത് നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഹി ഇസ് ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ബാബു നമ്മളോട് ഷാജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഹി ഇസ് ഗോൺ അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോ അയാൾ അവിടെ ഇല്ല അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ആളിനെ കാണാനില്ല ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഹി ഇസ് ഗോൺ എന്നുള്ളതിന് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് വേറെയും അർത്ഥങ്ങൾ വരാം അതായത് ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒരാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഐ എം സോറി ഹി ഇസ് ഗോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ അർത്ഥം അയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്നാവാം വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ അയാളുടെ ബോധം പോയി എന്നുമാകാം അങ്ങനെ വേറെയും അർത്ഥങ്ങൾ വരും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അപ്പോ ഹി ഹാസ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇന്നയിടത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഹി ഇസ് ഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവനെ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അതുപോലെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് മറ്റർത്ഥങ്ങളും ആവാം ഇനി നമുക്ക് ഹി വാസ് ഗോണിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഹി ഇസ് ഗോണിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ആൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല എക്സാമ്പിൾ ചില ജോലിക്കാരുണ്ടല്ലോ ജോലിയുടെ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാതെ അങ്ങ് മുങ്ങും അപ്പൊ കടയിലെ മുതലാളി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ആ സെയിൽസ്മാനെ പറ്റി പറയാണ് യെസ്റ്റർഡേ ഹി വാസ് ഗോൺ ഫോർ അവേഴ്സ് യെസ്റ്റർഡേ ഹി വാസ് ഗോൺ ഫോർ അവേഴ്സ് എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നലെ അവൻ മണിക്കൂറോളം സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു യെസ്റ്റർഡേ ഹി വാസ് ഗോൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത് ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നലെ ആള് മുങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോ ഹി വാസ് ഗോൺ വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഹോം ഫ്രം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് ഗോൺ വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഹോം ഫ്രം വർക്ക് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ അയാൾ വരുവോ വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ജോലിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി ഹി വാസ് ഗോൺ വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഹോം ഫ്രം വർക്ക് അപ്പൊ മുഴുവൻ ദിവസം എന്റെ പൂച്ച വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു
ഹി വോസ് ഗോൺ ഇത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷാജിയുടെ കാര്യം എന്തായി ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് പക്ഷേ ബാബു പറയുന്നത് ഷാജി ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല ബാബു ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഷാജിയുടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷാജിയെ വീണ്ടും തപ്പാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അവൻ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ദ ലൈബ്രറി എന്നാണോ ഹി വാസ് ഗോൺ ടു ദ ലൈബ്രറി എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആ ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ കാണുന്നില്ല ദാറ്റ് ബുക്ക് ഹാസ് ഗോൺ ഫ്രം ദ ഷെൽഫ് എന്നാണോ ദാറ്റ് ബുക്ക് ഇസ് ഗോൺ ഫ്രം ദ ഷെൽഫ് എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ആൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഹോം ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി ഹി ഈസ് ഗോൺ ആണോ ഹി വാസ് ഗോൺ ആണോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇടുമല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം Thanks for watching this channel. See you soon. Thank you.